Isang mapagpalang umaga, praise family. Isang panibagong umaga uli ang ating masisilayan at uh, dapat na ipagpasalamat na tayo ay ginising pa ng Panginoong Hesus sa umagang ito na napagpala na meron pa tayong mga hininga. To all the viewers sa Luzon, Visayas, and Mindanao, praise family sa mga oras na ito. Ugaliin po natin ang ating daily habit na nakatutok ang ating mga puso at isipan na may papasalamat at sa maikling devotion na ito, sa daily ginagawa natin sa Recharge Daily, uh, nawa po uh, sa umagang ito ay uh, mapagnilaya natin muna at unahin sa Jesus sa ating mga abang buhay. Kaya, sinabi nga sa 1 Thessalonians 5.11, Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Uh, bago po natin simulan ang ating umaga, mga nanay at mga tatay at mga kanya-kanyang pamilya na sa loob ng pamamahay at bago pa man po tayo mag-upisina, uh, pagpalaan po natin ang uh, umagang ito sa pamamagitan po ng magahatid ng salita ng Diyos na si Brother Jai Toledo. Dalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po, Ama. Dahil po, O Diyos, Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pinapasalamatan sa umagang kay ganda. Wala na po kami, Lord God, na may hiling pa. Because our daily lives, Lord God, ay yung pinagpapala. Kaya po, O Diyos, ah, Itong gawain pong ito po, Panginoon, ay kayo po ang manguna at mangusap, Panginoon, sa mga nanonood po o Diyos at pagpalain po nawa ang kanilang mga puso't isipan habang po sila po, Lord God, ay humahayo at sumusunod po o Diyos sa iyong kalooban. Purihin ka, ito po ang aming panalangin sa pangalan Jesus. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing. Of your goodness, oh God, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. I'm only for a week until I lay. My head, oh, I will sing of your goodness, oh God. And so my life you have been faithful, oh, my life you have been so.
swelling out to play with my life laid out as a red
Panginoon, sa hapon na to, ito ay nakapagbigay, Panginoon, sa iyo. Magandang sa iyo, Panginoon, sa iyong buanan. Sa paglapit namin, Lord, sa iyong trono ng biyaya. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for embracing us with your presence. Thank you, Jesus, for embracing us with your Holy Spirit. And thank you, Lord, for embracing us with your love. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Minsan pa, sa iyo lamang, Lord, ang tanging pagdakila. Ang pinakamataas na parangal, pagsamba, papuri at pasasalamat mula sa aming buhay. Hallelujah. Tanggapin niyo po, Panginoon, ito. Hallelujah. Ito po ang aming samot na langin sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon Yesus, at aming tagapagligtas. Amen. Thank you, Jesus.
Sa mga pagpalang umaga po sa bawat isa, narito naman po tayo sa umaga upang mag-aral ng mga salita. Samahan niyo po ako sa pagbabahagi ng salita at uh, naway papagpala po tayong lahat. Ang isishare ko po sa inyo, entitled, A Righteous Life. Sige po, magbasa po tayo sa Book of Romans, chapter 1, verse 17. Sabi po dito, For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Ayon po sa Google, sabi po dito, a layman definition of righteousness is simply right standing with God. At ayon naman po kay John Calvin, sabi po dito, We shall never be clothed with righteousness of Christ except we first know assuredly that we have no righteousness of our own. We are not made righteous by what we do. Righteousness is a gift that comes from God to those who accept what Jesus has done for them by faith. Righteousness is the condition of being right relationship with the, with the Lord. This morning, I want to show you that there are two aspects of living a righteous life. To live a righteous life, Number one, we must know the Word of God. We cannot know God if we cannot know the Word of God. Sabi po sa talatang binasa natin kanina, For in the Gospel, the righteousness of God has revealed. The good news is that God made us with right Himself through Jesus' death as a payment for our sins. That is why we must know who Jesus is and accept Him in our life as our personal Lord and Savior. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 21, sabi po dito, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him, we might become the righteousness of God. Nabasahin ko pa sa Tagalog. Sabi po dito, Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa, pag- upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matawid tayo sa harap ng Diyos. As a followers of Christ, hindi po tayo magiging matawid sa mata ng Diyos kung hindi natin ginagawa ang mga command niya. At dapat alam din po natin ang mga salita niya. And number two, to live a righteous life, we must live by faith. Righteousness is also a lifestyle. It means living right as God intends. God intends us to live by faith. Sabi po sa 1 John chapter 2, verse 29, mabasa po natin, sabi dito, If you know that He is righteous, you know that everyone who, was the, who does what is right has been born of Him. Basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. When you're disconnected from God, you're not really living. You just exist, but you're not really living until you're right with God and have a relationship with Him. Mabasa po natin sa Romans chapter 2 verse 
Sabi po dito, God will repay each person according to what have done. At Tagalog po, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginagawa. Kaya po, patuloy po tayo sa paggawa ng mabuti at patuloy po tayo na mag-serve sa Panginoon na siyang source ng ating pananampalataya at pagiging matuwid natin. At sabi po sa Proverbs chapter 21 verse 21, Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. The more we practice daily to read the Word of God, the more it actively works in our lives. Lastly po, as a conclusion, a righteous life is getting to know God, the one who loved you and made you for a purpose. Tayo pa isang daling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan, Panginoon, at napag-aralan sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko po na ang lahat ng nakapakinig, Panginoon, ay mapagpala nito, Panginoon, at mamuhay, Panginoon, ng ayong sa iyong kalooban at katwiran, Panginoon. Panginoon, tulo Tulungan mo po kami ang bawat siya sa amin na manatili at makalakad kung paano ang buhay ng isang matuwid, a righteous person, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa sa umagang ito. At uh, ikaw o Diyos ang patuloy na sumama. Samahan mo po kami sa aming mga lakad, sa aming mga gawain. Tunay nga po, Ama, na napakasarap na sa umagang ito ay sa iyong mga salita na aming napakinggan ay aming maging aming maging uh, guide Panginoon sa pang-araw-araw namin na ginagawa maraming maraming salamat po na sa iyo, sa iyo lamang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus Amen I need you, Lord, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. song I sing more than the next heartbeat more than anything oh Lord the sun goes by I'll be by your side cause I never want to go back to my song 
my sin more than the next heart beat and more than anything we learn the sound goes by I'll be by your side there's a new Aming mga awit, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa hapon na to, ito ay nakapagbigay, Panginoon, sa miyo. Magandang sa miyo, Panginoon, sa iyong paanan. Sa paglapit namin, Lord, sa iyong trono ng biyaya. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for embracing us with your presence. Thank you, Jesus, for embracing us with your Holy Spirit. And thank you, Lord, for embracing us with your love. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Minsan pa, sa iyo lamang, Lord, ang tanging pagdakila. Ang pinakamataas na parangal, pagsamba, papuri at pasasalamat mula sa aming buhay. Hallelujah. Tanggapin niyo po, Panginoon, ito. Hallelujah. Ito pa ang aming samot na langin sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon Yesus, at aming tagapagbigtas. Amen. Thank you, Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos na naglikha ng aming buhay. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, pagkat kami may panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon upang kayo, Panginoon, ay aming papurihan, aming 
dakilain Ama at pasalamatan sa lahat na ginawa mo Panginoon sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy kami Lord na nagpapakumbaba, patuloy kami Lord na humihingi Lord ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Nawa o Lord God, ang aming puso Lord ay yung linisin Panginoon. At patuloy din kami Panginoon na mananalangin Panginoon mula Panginoon sa aming bansa, sa aming bayan Panginoon na ngayon Panginoon ay labis Panginoon ang mga nararanasan gawa Panginoon ng pandemyang ito Panginoon. Maraming naapektuhan, marami Panginoon na mga nawala ng trabaho. Ngunit Panginoon, dahil sa iyo Panginoon na habag, biyaya o Lord God. At ang nais mo Panginoon ay lumapit kami Panginoon sa pagkakataon Panginoon na mga ganitong sitwasyon. Dinudulog namin Panginoon ang aming Uh, bansa o Lord God na patuloy mo Lord na pagpalain patuloy mo Lord na kaawaan ang aming presidente Panginoon ang aming mga namumuno o Lord God mula sa Senado sa Mayor, sa Congressman Panginoon at sa pinakamababa o Lord God sa Kapitan o Lord God ng aming barangay o Lord God uh, iyo po Panginoon na kaawaan at bigyan o Lord God ng nang iyo Panginoon na na awa o Lord God na sila Panginoon ay patuloy Panginoon na maglingkod o Lord God na at bigyan Lord ng karunungan na nanggagaling sa iyo bigyan ng Panginoon ng wisdom knowledge o Lord God kung paano Panginoon ang aming bayan o Lord God ay patuloy Lord na mapaglingkuran Panginoon na kami, Panginoon, ng mga mamamayan, Pilipi, mamamayan sa bansang Pilipinas, Lord God, ay makaranas, Lord God, ng biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng uh, sitwasyon na ito, Lord, ng pandemic ito. Patuloy din kami, Panginoon, na dinadalangin at inudulog sa iyo, Lord God, ang darating, Lord God, na eleksyon, na turuan mo nga, Lord, kami lo, na pumili, Lord God, na naayon, Lord, sa iyong kalooban. At bigyan mo kami, Lord, ng karunungan at manindigan kami, Panginoon, sa mga turo mo, Panginoon, na uh, kami, Panginoon, ay ma-receive namin, O Lord God, ang iyong, mga, uh, ang iyong mga nais para sa amin. Ang karunungan na nanggagaling sa iyo, higit sa lahat, Panginoon, kami, Lord, ay pumili, Lord, na ang iyong itatalaga. Turuan mo kami, Lord, na... Manindigan, Panginoon, sa mga salita mo sa pagpili ng aming mga pinuno, o Lord God, na iluluklok mo, Lord, sa bansang Pilipinas sa magiging leader. We pray din, Panginoon, sa mga frontliners na patuloy, Lord, na nakikipaglaban, uh, Panginoon, patuloy, Lord, na nagtatrabaho, patuloy, Lord, na ginagawa ang kanilang tungkulin upang, Panginoon, ay mapaglingkuran, Panginoon, ang uh, ang mga mamamayan, papaglingkuran Lord, ang, lalo na sa mga doctors Panginoon, na labis Lord, na sila ang ang nangunguna Panginoon proteksyonan mga O Lord sila sa mga sakit O Lord God na nadala Panginoon ng COVID O Lord God sa yung dakilang pangalan Panginoon we rebuke Lord, lahat ng mga klase ng diseases man na kanilang kakaharapin O Lord God sa kanila Lord na pagtatrabaho sa We pray din, Panginoon, sa bawat may mga sakit, mga karamdaman sa mga oras na ito, Panginoon, nararamdaman nila pang, sa mga sakit, O Lord God, sa puso, O Lord God, sinasawata namin ito, Lord God, sa yung, may mga sakit, O Lord God, sa baga, uh, ubo, sipon, O Lord God, we pray, Father God, ang iyong kagalingan, ipadali mo nga nawa, O Lord God, ang iyong, sa iyong mapagpalang kamay at ma- Ma-receive nila, O Lord God, ang pagpapala na nagmumula sa iyo. At nananalangin din Panginoon kami at patuloy, O Lord God, na dudulog sa iyo sa bawat pamilya, O Lord God, na sa mga oras na ito, Panginoon, ay uh, merong pamilya, O Lord God, na nahihirapan dahil sa nawala ng trabaho ang kanilang tatay. O Lord God, ikaw nga, O Lord God, ang mag-provide ng Uh, trabaho upang masusti na, O Lord God, ang pangangailangan ng pamilya. Meron namang nanay, Panginoon, na namang problema, O Lord God, kung may isa sa ingin pa ba o wala. Panginoon, patuloy kami, Lord, na nananalangin sa iyo, O Lord God, na iprovide mo ang kanilang pangangailangan pagkain sa araw-araw. At sa mga anak naman, Panginoon, 
na uh, patuloy Lord na ninanais Lord na makap makapag-aral o Lord God aming Diyos um, i-provide mga o Lord at pagpalain sila ama sa kanilang uh, pag-aaral mula sa kanilang mga mga online classes modular man ito Panginoon ikaw Panginoon mag-sustain ikaw Panginoon ang magbigay ng provision upang sila Panginoon ay magpatuloy sa kanila Panginoon na pag-aaral at ama patuloy din Panginoon na ang mga kabataan namin Panginoon ay lumakad Lord God na na ikaw Panginoon ang kanilang uh, uunahin o Lord God sa kabila Panginoon ng kanilang mga nakapalibot o Lord God magliwanag nawa sila sa kanilang mga kaibigan na magdadala Panginoon mag, magdadala Panginoon sa iyong paan na nakilang Diyos um, idinadalangin namin pa na pag, pag ingatan niyo Panginoon ang mga kabataan ito o Lord God we pray din pa, Father God sa aming mga pastors sa mga, mga leaders Lord God ng praise assembly o Lord God mula Panginoon kay Pastor Dave, kay Pastor Ani kay uh, Pastor Robert kay Pastor Anton o Lord God at sa kanila Panginoon na mga churches na nasasakupan o Lord God ang pagpapala mo, ang tunay na ma-receive ma nila o Lord God ang provision mo Panginoon dahil ikaw Panginoon ang nagtalaga sa kanila ikaw Panginoon ang Diyos na Uh, walang imposible sa iyo at nagbibigay Lord ng lahat ng kanilang mga pangangailangan maging sa kanilang pamilya o Lord God patuloy mong pagpalain ang kanilang pamilya na alam namin Panginoon tulad namin o Lord God nangangailangan Panginoon ang iyong habag ng iyong biyaya o Lord God Ama, tinataas namin Panginoon ang, ang mga pastors namin o Lord God nang nangangalaga Panginoon ang aming mga spiritual na buhay i-cover mo nga sila o Lord God ang iyong banal na dugo upang patuloy Panginoon at hindi Lord uh, uh, hindi Lord maagaw ng kaaway ano man yung mga vision ano man yung mga uh, it, ano man Lord ang ibinigay mo sa kanila Panginoon na mga na mga vision o Lord God nawa o Lord God ito'y uh, kani Lord na mapanghawakan at magawa o Lord God na naayon Lord sa iyong kalooban we pray din Father God sa mga churches so Lord God na ito na patuloy Panginoon na na lumawa ko Lord God ang maabot Lord God sa pamamagitan Panginoon ng iyong na yung mga salita ang pagliligtas nawa o Lord God sa bawat churches sa bawat pamilya o Lord God na nasasakupan nito mula sa uh, doon sa lugar ng Ginobatan sa lugar ng Taysan sa lugar ng Humapon at dito Panginoon sa lugar ng Legazpi o Lord God sa Mother Church o Panginoon nawa o Lord God ang bawat pamilya ay makatagpo Panginoon ng iyong pagliligtas at patuloy Lord na madala ang madala ang buong pamilya ang kawa nila Panginoon at mag, magsilbing ilaw Panginoon ang sino man na nakaki, nakakakilala sa iyo at patuloy Panginoon na itataas at patuloy ka Panginoon na magliligtas Panginoon patuloy kami Lord na na lumalapit Panginoon at nagpapasalamat sa iyong kahabagan o dakilang Diyos. Kami Panginoon ay yung uh, ay yung ay yung Panginoon na pagpalain sa lahat ng aming mga ginagawa, ang mga, aming mga kamay at ang, ang mga misyonero o Lord God na patuloy Lord na na gumaganap o Lord God sa iyong uh, ipinagagawa sa kanila. Naway pag-ingatan niyo sila, naway Panginoon ay uh, ang protection mo, O Lord God, ang kanila Panginoon na madama at patuloy, Lord, na maihayag, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy na magligtas ito, Panginoon. Aming Diyos, Ikaw ang aming, uh, ikaw ang aming pinasasalamatan, Ikaw ang aming dinadakila, pagkat Ikaw ang aming Diyos na sinasamba noon ngayon at magpakailanman, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa pagsama nyo sa umagang ito. Naway na pagpala kayo. Ako si Rowena Lokinario. Ako naman si Sister Maricel Dimitilio. At ako naman po si Brother Jun Toledo. Samahan niyo kami ulit bukas dito sa Recharge Daily.